വെൽക്കം ടു ലിറ്റർ കെ ജി സോൺ അപ്പോ നിങ്ങൾ തമ്പനിൽ കണ്ട പോലെ കെ എസ് ബി സബ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോസ്റ്റ് എക്സ്പെക്ടഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നോട്ട് നമ്മൾ എന്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുക ഓക്കെ അതായത് കെ എസ് ബി സബ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് എക്സ്പെക്ടഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് ആയിട്ട് എന്താ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങള് ഇപ്പൊ ഓവർസിന്റെ ഗ്രേഡ് വണ്ണിന് ഗ്രേഡ് ടുവിന്റെ ഒക്കെ എക്സാം വഴി നിങ്ങൾ എഴുതി അല്ലെ ഗ്രേഡ് വൺ വഴി ഗ്രേഡ് ടു വഴി അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കുറെ മിസ്റ്റേക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടാവാം ചിലപ്പോ എന്താ എക്സാം ഹാളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ത് ഞാൻ ഈ ഓ ഇങ്ങനെയല്ലേ ചിന്തിക്കണ്ട ഇങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കണ്ട ഇങ്ങനെ എന്താ ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ചിലവർക്ക് എന്താ വീട്ടിലെത്തിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ഓ അത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലേ ഞാൻ എന്താ ആ സമയത്ത് എന്താ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാണ്ട് പോയത് അങ്ങനെ കുറെ പേർ നിങ്ങൾ കുറെ പേർക്ക് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പൊ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ കൃത്യമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല മോക്ക് എക്സാംസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു റീസൺ ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്താ നിങ്ങൾ റിവിഷൻ നടത്താത്തതാണ് വേറൊരു റീസൺ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു സീരീസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഫേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സീരീസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കെ എസ് ഇ ബി സബ് എൻജിനീയറിന്റെ എക്സാം ആവുന്നത് വരെ എന്താ നമ്മൾ ഇതേപോലെ മോസ്റ്റ് എക്സ്പെക്ടഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മളിപ്പം ക്ലാസ്സുകൾ ആകുന്നതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ അതേപോലെ എന്താ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാലും യൂട്യൂബിൽ എന്താ വ്യൂസ് വളരെ വളരെ കുറവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എന്താ വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചത് അപ്പൊ മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അതിലൊക്കെ എന്താ ഇത് വ്യൂസ് വെക്കുന്ന വളരെ വളരെ കുറവാണ് നേരെ മാസം നമ്മളൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താ പിന്നെയും കുറച്ച് വ്യൂസ് കിട്ടും അല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്താ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ന്യൂസ് വളരെ വളരെ കുറവായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എനിവേ എന്താ നമുക്ക് ഒരാളെങ്കിലും ഒരാളെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്രയും ബെറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്താ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താ മാക്സിമം എഫേർട്ടും കാര്യങ്ങളും കേൾക്കാൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സബന്ധിതൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ എന്നാലും എന്താ എന്താ നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ എന്താ പഠനം എന്താ ഒരിക്കലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി ഇപ്പൊ എസ് എസ് ജിയുടെ എക്സാം ഡേറ്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്താ അതിൻ്റെ കൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നാല് ക്വസ്റ്റിനോട്ട് നമുക്ക് പോവാം എന്നാല് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് എ സൈൻ വേവ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പീക്ക് വാല്യൂ ഈസ് ആർ എം എസ് വാല്യൂ നമുക്ക് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ പീക്ക് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതായത് നമുക്ക് എന്താ ആർ എം എസ് വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര തന്നിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നമുക്ക് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പീക്ക് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ നമുക്ക് ആർ എം എസ് വാല്യൂ മാക്സിമം വാല്യൂ നമ്മുടെ റിലേഷൻ അറിയാം എന്താ ഐ ആർ എം എസ് ഇസ് നദിം ബട്ട് ഐ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു അല്ലെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ആവ ഐ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഐ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ആർ എം എസ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ആണ് ഇൻറ്റു മാക്സിമം ആർ എം എസ് വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നദിം ബട്ട് വൺ ഫോർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ബി ആർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിനോട്ട് നമുക്ക് പോകാം ഇത് ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇതിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വെറും എ സി ഫണ്ടമെന്റൽ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിൾസ് മാത്രമല്ല എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ മിക്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിനോ
പതിനാല് പതിനഞ്ചിന്റെ സ്കോർ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പതിനാല് പതിനൊന്നാല് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിനെ കാട്ടി കുറവ് അതല്ല ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ല അപ്പൊ സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ടു എം ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എന്താ നമുക്ക് റൂട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഒന്നും വയലൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത് നമുക്ക് എന്താ ഓപ്ഷൻസ് എന്ത് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കുറെ ട്രിക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ എന്താ നിങ്ങൾ എന്താ സ്വന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് ദ കറണ്ട് വേ ഫോം ആ ഷോൺ ആൻഡ് ഫിഗർ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു അപ്ലൈഡ് ഇൻ എ പ്യുവർ റെസിസ്റ്റർ ഓഫ് ടെൻ ഓ വാട്ട് ഈസ് ദ പവർ ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ദ റെസിസ്റ്റർ പവർ ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ദ റെസിസ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ പവർ ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ദ റെസിസ്റ്റർ അതിപ്പോട്ട് പി സി ഇക്വൽ ടു ഐ ആർ എം എസ് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ആർ അല്ലെ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്താ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ ട്രയാങ്കിളിന്റെ കേസിൽ ഐ ആർ എം എസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം സോറി അതെ ആർ എം എസ് ഇങ്ങനെ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു കോമ്പറ്റീവ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അപ്പൊ ഇതിന് നിങ്ങൾ എന്താ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കാം ഓക്കെ ഐ ആർ എം സിസ് നോട്ട് റൂട്ട് ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ടി ഓൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഓക്കെ ടി ഓൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി അതേപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ആർ എം എസ് എസ് ഈസ് നോട്ട് റൂട്ട് ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ടി ഓൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഈ ഒരു കേസിൽ എന്താ ടി ഓൺ ഷുഡ് ബി സിക്വൽ ടു ടി ആണ് അപ്പൊ അത് വൺ ആയി അപ്പൊ ഇവിടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നയൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പോ നയൻ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ നയൻ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് അപ്പോ നയൻ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ പറയുമ്പോൾ ട്വന്റി സെവൻ എയ്റ്റി വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ ബൈ ത്രീ അപ്പോ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വന്റി സെവൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഐ ആർ എസ് എസ് നോട്ട് ട്വന്റി സെവൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഫ് ആർ എസ് ടെൻ ഫോർ ടു സെവൻറ്റി വാർ സിസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അതർവൈസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഐ ആർ എസ് എസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഐ എം ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് സബ് സ്റ്റുഡിയോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാം അതായത് ഐ എം ആക്ടിവ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടി ഓൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഫോർ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ടി ഓൺ ബൈ ടി ഫോർ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാം ഓക്കെ എപ്പോഴായാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ആണ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ ടു സെവൻറ്റി വാർഡ്സ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവാം ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് ഫോർ ദ എ സി സർക്കുലേഷൻ ഓൺ ബിലോ ഇഫ് ദ ആർ എം എസ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ റെസിസ്റ്റ് ഇസ് വൺ ട്വന്റി വോട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഡക്ടർ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഡക്ടർ ഇതെന്താ ഒരു ആർ എൽ സർക്യൂട്ട് ആണല്ലേ ആർ എൽ സർക്യൂട്ട് ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വി ആർ വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വി ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി എൽ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വി ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി എൽ സ്ക്വയർ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് വി ആർ എം എസ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് പറയാം വി ആർ എം എസ് ഇക്വൽ റൂട്ട് ഓഫ് വി ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി എൽ സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി വി എല്ലിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം വി എല്ലിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഐ ഇൻറ്റു വി എൽ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഐ ഇൻറ്റു ഒമേഗ എൽ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒമേഗ എൽന്റെ സോറി എലിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വി എൽ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം വി എൽ സ്ക്വയർ ഈസ് നത്തി പെട്ട് വി ആർ എം എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വി ആ
ഇപ്പൊ എയ്റ്റ് വൺ ഡബിൾ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടി നയൻറ്റി വോട്ട് അപ്പൊ വി എൽ എസ് ഇക്കട്ട് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി നയൻറ്റി വോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കിട്ടി അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞു പഠിക്കാം വി എൽ ഇസ്റ്റ് എത്തിപ്പെട്ട ഐ ഇൻഡു ഒമേഗ ആയില്ല പക്ഷെ ഐയുടെ വില നമുക്ക് അറിയില്ല ഐയുടെ വില നമുക്ക് എന്നോട് എടുക്കാം ഇത് വി ആർ നമുക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ആണ് അപ്പൊ ഐ എസ് എത്തിപ്പെട്ട് വി ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ കെ വി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര നമുക്ക് കിട്ടിക്കുന്നത് വൺ ട്വന്റി വോൾട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ കെ അത്ര വൺ ട്വന്റി മില്ലി എംബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടി അപ്പൊ വി എൽ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ ഒമേഗ എൽ ആണ് വി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര നയൻറ്റി വോൾട്ട് ആണ് ഇസ്നത്തിപ്പെട്ട് വൺ ട്വന്റി ഇൻറ്റു ടെൻ എസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഒമേഗ ഒമേഗ ഇസ് ഗിവൺ എസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എൽ ഫോർ എൽ ഇസ് നത്തിപ്പെട്ട് നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ട്വന്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്യാൻസൽ ഈ സാറ് നയൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഓർ നയൻറ്റി ബൈ സിക്സ് നയൻ ബൈ സിക്സ് നയൻ ബൈ സിക്സ് ഇസ് നത്തി മട്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ദോർ ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ നമ്മൾ എ സി ഫണ്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് വി ആർ എസ് ഇസി ഗോട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് വി ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി ആർ സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് എന്താ നമ്മൾ വി എല്ലിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ എന്താ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ ബൈ ആറിന്റെ വാല്യൂ ആണ് അപ്പൊ ഐ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വി എൽ എസ് ഇക്കോട്ട് ഐ ഒമേഖല വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ടുള്ളത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലേ ഡൗട്ട് ഒന്നുമല്ലോ ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോവാം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആവുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ദ ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കേബിൾ ഓഫ് ലെങ് ടെൻ കിലോമീറ്റർ ഇസ് വൺ മെഗാ ഓ ഫോർ എ ലെങ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ഓഫ് ദി സെയിം കേബിൾ ദ ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി ദ ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി അപ്പൊ ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം എന്താ ദ ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലെങ് ആണ് അല്ലെ വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല നല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോഡ് എഡ് ബൈ ടു പൈ എൽ ഇൻറ്റു എൽ എൻ ആർ ബൈ ആർ അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് എന്താ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആർ വൺ ഡിഡ് ബൈ ആർ ടു വിഷ് നദി പോയിട്ട് ഇൻവേഴ്സിലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് അപ്പൊ എൽ ടു ഡിഡ് ബൈ ഹെൽ ബൺ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ടു ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആർ ടു വിഷ് നദി പോയിട്ട് ആർ വൺ ഇൻറ്റു എൽ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ടു ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ എന്താ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വൺ മെഗാ ഹോമ അല്ല യൂണിറ്റ് വൺ മെഗാ ഹോമിലായതുകൊണ്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു എടുക്കാം മറ്റേ എത്ര ടെൻ കിലോമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ 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 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടും നമ്മുടെ ആർ വൺ യൂണിറ്റ് മെഗാ ഹോമിൽ അടുത്തേക്കാണ് അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യാം മെഗാ ഹോമ അപ്പൊ പോയിന്റ് വൺ മെഗാ ഹോമ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ടുണ്ടാവാം ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ജസ്റ്റ് എന്താ ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ലെങ് ആണെന്നുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്താ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റോട്ട് പോകാം ഓക്കെ എന്നാൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ആർ ഇക്വൽ ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ആർ ഇക്വൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കാണുമ്പോൾ എന്താ ഭയങ്കര ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം പക്ഷെ ഇത് എന്താ ഒരു ടഫ് ഇല്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഒരു സിമ്മെട്രിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ തോന്നുന്നുണ്ടാവും കാരണം എന്താ നമ്മൾ ഏറ്റവും നമുക്ക് ഇതിന് എന്താ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പർ പോർഷനും ലോവർ പോർഷനും സെയിം ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇങ്ങനെ അപ്പർ പോർഷനും
ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എന്താ സെയിം ആണ് അപ്പൊ ഇത് എന്താ വൺ ഓമ അപ്പൊ വണ്ണും വണ്ണും പേര പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു വന്നു വൺ ബൈ ടു വണ്ണും സീരിയസ് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടു വന്നു ഈ ത്രീ ബൈ ടു ഈ ത്രീ ബൈ ടു എന്താ പേരലിൽ അപ്പൊ ത്രീ ബൈ ഫോർ വന്നു ആ ത്രീ ബൈ ഫോറിന് എന്താ ഒന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ട് വന്നു അപ്പൊ ത്രീ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് സെവൻ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കിട്ടി ഈ സെവൻ ബൈ ഫോറും ഈ സെവൻ ബൈ ഫോർ എന്താ ഇത് സിമട്രി അല്ലേ സിമട്രിക്കൽ അബൌട്ട് ഈച്ച് അതാണ് സെവൻ ബൈ ഫോർ സെവൻ ബൈ ഫോറും പേരൽ പറയുമ്പോൾ സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് വന്നു ആ സെവൻ ബൈ എയ്റ്റും വണ്ണും സീരിയസ് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ വന്നു അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റ് ഓം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആറ് ഇക്വലന്റ് നമുക്ക് എന്താ ഐ ആന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഐ എസ് നത്തിപ്പെട്ട് വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആറ് ഇക്വലന്റ് അപ്പൊ വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പൊ ത്രീ എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ടുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ക്ലിയർ അല്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമുക്കിവിടെ വൈകിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാ